అవి మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో షాపిఫై అంటే ఏంటి షాపిఫై తోటి అకౌంట్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో షాపిఫైతో క్రియేట్ చేసిన థీమ్స్ షాపిఫై థీమ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి వెబ్సైట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయని చూసాము సో మీరు అక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చి మీరు షాపిఫైలో రిజిస్టర్ అవుతున్నారు కదా అప్పుడు మనకి ఒక కన్ఫర్మేషన్ ఈమెయిల్ అనేది వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్గా నేను నాకు లేట్గా వచ్చింది ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ లేదు కన్ఫర్మ్ ఈమెయిల్ కన్ఫర్మ్ ఈమెయిల్ ఓకే ఈమెయిల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ వేర్ డూ యూ వాంట్ గో యువర్ స్టోర్ షాపై పార్ట్నర్స్ షాపై అకాడమీ షాపై కమ్యూనిటీ ఎక్స్చేంజ్ మార్కెట్ ప్లేస్ సో యువర్ స్టోర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను నేను నేను యాక్చువల్గా మై షాప్ షాప్ స్టోర్ అడ్రస్ మర్చిపోయాను అందుకని ఫర్గట్ స్టోర్ కొట్టాను సో ఫర్గట్ కోమ్ మన మెయిల్ వచ్చింది విఎల్ఆర్ ప్రోడక్ట్స్ డాట్ మై షాపిఫై డాట్ కామ్ అనేది మన మన యొక్క స్టోర్ ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను ఓకే మనకి ఇక్కడ మనం ప్రీవియస్గా వాళ్ళ కెప్టర్ మీరు చూసాము అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అనేది మెను బార్డ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూసాము ఇక్కడ మనం సెట్టింగ్స్ చూద్దాం అప్పుడు సో సెట్టింగ్స్లో మనకి ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి జనరల్ లొకేషన్స్ స్టోర్ లాంగ్వేజెస్ పేమెంట్ ప్రొవైడర్స్ నోటిఫికేషన్ బిల్లింగ్ చెక్అవుట్ ఫైల్స్ లీగల్ షిప్పింగ్ సేల్స్ ఛానల్స్ ట్యాక్సెస్ ప్లాన్ అండ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి ప్లాన్ అండ్ పర్మిషన్స్ సో మనం ఫస్ట్ జనరల్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తాం జనరల్ సెట్టింగ్స్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాము సో జనరల్ జనరల్ సెట్టింగ్లో స్టోర్ డీటెయిల్స్ షాప్ వ్యాండ్ ఎవరి కస్టమర్ విల్ యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు కాంటాక్ట్ యూ సో స్టోర్ నేమ్ వేలర్ ప్రొడక్ట్స్ సో స్టోర్ కాంటాక్ట్ ఈమెయిల్ కస్టమర్ ఈమెయిల్ సో స్టోర్ కాంటాక్ట్ ఈమెయిల్ అంటే వీ విల్ సీ దిస్ అడ్రస్ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు కాంటాక్ట్ యూ అబౌట్ యువర్ స్టోర్ యువర్ కస్టమర్ విల్ సీ దిస్ అడ్రస్ ఇఫ్ యూ ఈమెయిల్ దెమ్ సో ఇది ఇది రెండు కూడా సేమే ఇచ్చాను తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే లీగల్ నేమ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఫోన్ నెంబరు స్ట్రీట్ అపార్ట్మెంట్ సైట్ ఇట్స్ సిటీ పోస్టల్ ఇండియా తెలంగాణ సో స్టాండర్డ్ అండ్ ఫార్మర్స్ సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మీరు లీగల్ నేమ్ ఆఫ్ బిజినెస్ సో మీ బిజినెస్ నేమ్ లీగల్ నేమ్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని ఎంటర్ చేసుకోండి తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనకి స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఫార్మర్స్లో మనకి టైమ్ జోన్ వచ్చేసి జిఎంటి ఫైవ్ థర్టీ మనం ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ హైదరాబాద్ అని ఇది ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది లేదు మీరు ఏదైనా టైం ఫార్మేట్ మార్చాలంటే మార్చుకోవచ్చు తర్వాత ఇంపీరియల్ సిస్టము పౌండ్స్లో కనబడుతుంది మనకి మెట్రిక్ సిస్టమ్ మనం ఇచ్చేసేది కేజీల్లో కాబట్టి కిలోగ్రామ్ ఇచ్చేసుకుంటున్నాను తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే ఎడిట్ ఆర్డర్ ఐడి ఫార్మేట్ సో ఆర్డర్ నెంబర్ స్టార్ట్స్ విత్ సో ఈ ఫార్మేట్ తోటి మనకి సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో దీన్ని ఇలాగే బై డిఫాల్ట్గా ఇలాగే ఉంచేద్దాము ఆర్డర్ నెంబర్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా ఆర్డర్ నెంబర్స్ అవి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాకపోయినా కంప్లీట్గా కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది అందుకని మీరు ఫస్ట్ ట్రయల్ వేషన్ తీసుకుని ట్రయల్ వేషన్ మీదే మీరు ట్రై చేయండి తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనకి స్టోర్ కరెన్సీ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే చాలా మీ మన స్టోర్ కరెన్సీ వచ్చి ఇండియన్ రూపీ కాబట్టి ఇండియన్ రూపీ పెట్టుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఇండియన్లో ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్పి పెట్టుకున్నాను ఓకే ఇవాళ రైస్ ప్రోడక్ట్స్ అని పెడుతున్నాను రైస్ ప్రోడక్ట్స్ ఓకే సేవ్ సో తర్వాత మళ్ళీ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను తర్వాత మనకి లొకేషన్స్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి 
ఇక్కడ లొకేషన్స్లో మనకు చూసుకున్నట్టయితే మేనేజ్ ద ప్లేసెస్ యూ యూ స్టాక్ ఇన్వెంట్ అది ఫిల్ఫిల్ ఆర్డర్స్ అండ్ సెల్ ప్రోడక్ట్స్ సో ఇక్కడ బృహల్ మీ స్టోర్ అనేది నాలుగైదు లొకేషన్స్లో ఉందనుకోండి సో ఇక్కడ నా మెయిన్ అడ్రస్ ఇది పెట్టుకున్నాను ఇంకా లొకేషన్స్ ఎన్ని ఫోర్ లొకేషన్స్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంట ఓకే మనకి విజయవాడలో ఇక్కడ నా ఆఫీస్ ఉంటే విజయవాడ లొకేషన్ లొకేషన్ నేము అడ్రస్ అపార్ట్మెంట్ సిటీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ లొకేషన్ ఉంది అనేది ఆ లొకేషన్ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ ఇవన్నీ కూడా ఎంటర్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాయి అనమాట సో అదే విధంగా మీరు ఇక్కడ మనకు త్రీ అకౌంట్లో ఎన్ని ఇచ్చారు ఫోర్ లొకేషన్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి హైదరాబాద్ ఒకటి ఒకటి విజయవాడ ఒకటి తిరుపతి ఒకటి మచిలీపట్నం అలా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాం అనుకున్నాను తర్వాత స్టోర్ లాంగ్వేజెస్ ఓకే సో ఈ లొకేషన్స్ నేను ఇప్పుడు ఈ సైడ్ ద్వారా ఓన్లీ రైస్ ఐటమ్స్ అంటే రైస్ బ్యాగ్స్ అమ్ముదాం అనుకుంటున్నాను అందుకని నాకు ప్రతి ఏరియాలోనూ ఒక్కొక్క లొకేషన్లో ఒక్కొక్క షాప్ ఉంది అనుకోండి సో నాకు వచ్చిన ఆర్డర్స్ని అక్కడ నుంచి డెలివర్ చేయొచ్చు సో అవి లొకేషన్స్ లేకపోతే కొంతమంది ఆన్లైన్లో పే చేసి ప్రోడక్ట్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఆ లొకేషన్ వాళ్ళకి ఐడియా ఉన్నట్టయితే సో మనకి డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఉంటే ఇది యూజ్ చేసుకుంటాం తర్వాత తర్వాత షిప్పింగ్ స్టోర్ లాంగ్వేజెస్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే సో డిఫాల్ట్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఇవేమీ అవసరం లేదు దీన్ని బై డిఫాల్ట్గా ఉన్నాయి ఇంచేసేయండి మీరు కావాలి అనుకుంటే తర్వాత చూద్దురు కానీ ఓకే తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే సెట్టింగ్స్లో మనకి షిప్పింగ్ ఉంది షిప్పింగ్ సో షిప్పింగ్ వల్ల ఈ అన్ని పేమెంట్ ప్రొవైడర్స్ నోటిఫికేషన్ బిల్లింగ్ ఇవన్నీ కూడా తర్వాత చూద్దాం షిప్పింగ్లో మనకి రేట్స్ ఎట్ట చెక్ అవుట్ షిప్పింగ్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ ఎన్ ప్రొఫైల్ జనరల్ ప్రొఫైల్ మేనేజ్ రేట్స్ రేట్స్ ఫర్ డొమెస్టిక్ రెస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ అని చెప్పి ఇక్కడ మేనేజ్ రేట్స్ తర్వాత ప్యాకేజెస్లో సేవ్డ్ ప్యాక